I have fallen in love with I love. I love you. Del wow. इसकी भनक भी न मिलने पाए कि दुर्योधन ने खीर में विष मिलाकर उसे गंगा में बहा दिया था परंतु ऐसी बातें कहीं छिपाए से छिप सकती हैं और यदि विदुर जैसे जागे हुए आदमी के सामने कोई बात करते करते रुक भी जाए तब भी वो अधूरी बात से पूरा अर्थ निकाल ही लेते हैं विदुर तो चेतना ही चेतना है और ये जानते हैं कि इतिहास ने उन्हें एक ऐसी जगह पर ला खड़ा किया है जहां उनके सिवा सभी किसी न किसी डोरी से बंधे हुए हैं स्वयं नारायण भी यही कारण है कि विदुर सदा चौकन्ने रहते हैं वो इस पर तैयार नहीं कि हस्तिनापुर में होने वाली राजनीतिक चौसर में वो किसी का मोहरा बनकर किसी के पांसे का आदेश मानकर आगे बढ़े या पिटकर विषाद से हटा दिए जाएं। परंतु विदुर का दर्द ये था कि अपनी दुविधाएं लेकर जाएं कहा गंगा पुत्र भीष्म के सिवा कोई ऐसा न था 
जिस पर वे पूरी तरह भरोसा कर सके और गंगा पुत्र भीष्म भी अपनी प्रतिज्ञा का किवाड़ बंद किए बैठे थे फिर भी भीम और दुर्योधन के तनाव की ये कहानी जो नागलोक तक चली गई ऐसी न थी कि विदुर उसके विषय में वार्तालाप करने भीष्म के पास न जाते और जब भीष्म ने ये सुना तो उन्हें अपने सुने पर यकीन नहीं आया युधिष्ठिर के कहने से कुछ कहते कहते रुक गया था जीता श्री माता सत्यवती पांडु पुत्रों को मुझे सौंप कर गई थी विदुर तो क्या मैं उस कर्तव्य का पालन कर रहा हूं आवश्यकता तो इस बात की है तात्श्री कि आप दुर्योधन को यहां बुलाकर उसे समझाएं दुर्योधन तो धृत राष्ट्र का हस्ताक्षर है विदुर हस्ताक्षर उसका तो अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं होगा धृत राष्ट्र उसकी आंखों से अपने सारे सपने देखना चाहते हैं ये लोग मुझे चैन से मृत्यु लोग त्यागने नहीं देंगे विदुर और मेरी विवशता देखो कि मैं हस्तनापुर राज सिंहासन से यह भी नहीं कह सकता कि जा मैं तेरे इस अन्याय का साथ नहीं देना चाहता मनुष्य को शपथ लेते समय बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि शपथ की गांठ न तो कभी टूट सकती है न ही खुल सकती है मैं यह भी नहीं कह सकता कि मेरे ये चौड़े कंधे मेरी ही ली हुई एक शपथ के बोझ तले टूट रहे हैं कालेश्वर 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 ताजश्री ये आप क्या कह रहे हैं ताजश्री आप तो इस गुरु राज घराने के चंद्रमा हैं। यदि आप ही को ग्रहण लग जाए तो इस राज घराने का क्या होगा यदि आप ही वास्तविकता की आंखों में आंखें डालने से घबरा जाए तो यह धरती जीने के योग्य नहीं रह जाएगी ताजश्री मैं क्या करूं विदुर मैं क्या करूं मैं वर्तमान की लंबी होती परछाइयों से डर रहा हूं मैं धृत राष्ट्र की उच्च आकांक्षा से डर रहा हूं मैं सोच से डर रहा हूं कि जब यह विश्व वृक्ष बड़ा होगा तब क्या होगा इस विषय में राजनीति एक ही बात कहती है ताजश्री कि ऐसा वृक्ष बड़ा होने से पहले ही काट दिया जाना चाहिए नहीं विदुर नहीं इस पौधे के कटने से हस्तिनापुर राज सिंहासन भी कट जाएगा और मैं उस राज सिंहासन की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हूं दुर्योधन अभी बच्चा है संभाला जा सकता है धृतराष्ट्र में भी साठ गांठ करने की समझ नहीं है वो अपनी आग में जलना चाहता है सो जल रहा है परंतु धृतराष्ट्र और दुर्योधन को विष की खाद देने वाला केवल शकुनी है शकुनी जो आज भी यही सोचता है कि गुरुराज घराने ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र का गांधारी से विवाह करवाकर गंधार राज परिवार का अपमान किया है उसने हस्तनापुर राज सिंहासन पर अपनी चौसर बिछा रखी है आज मैं हस्तनापुर राज सिंहासन के लिए जैसे डर रहा हूं वैसे तुम भी डरो विदुर तुम भी डरो क्योंकि हस्तिनापुर के प्रति हमारे कर्तव्य की मांग यही है यही है आओ आओ गांधारी पुत्रो आओ आओ बस अरे आए क्या मामा श्री आपने जो विष दिया था वो तो हमने भीम को खिलाकर नदी में बहा दिया था पर वो तो और भी मोटा होकर लौट आया है नदी में बहा दिया था परंतु मैंने तो उसे नदी में बहाने के लिए नहीं कहा था क्योंकि वहां से तो नागलो का मार्ग सीधा निकलता है देखो मामाश्री की बात माननी हो तो पूरी तरह से माना करो 
और यदि मामा श्री की समझ में अपनी आधी समझ मिलाओगे तो कार्य तो बिगड़ेगा ही उसने गांधारी को यह तो नहीं बताया कि तुमने उसे विष खिलाया है क्योंकि एक बार चाहे मैं भीष्म जी पर भरोसा भी कर लू परंतु तुम्हारी माता श्री पर ऐसे मृदुल और मुलायम विषयों पर भरोसा नहीं कर सकता कभी कभी मुझे उसकी अच्छाई से बड़ा डर लगता है अभी तक तो उसने किसी को भी नहीं बताया किसी को नहीं बताया तो फिर उसे किसी न किसी ने अवश्य समझाया है कि वो चुप रहे दुर्योधन दुशासन अब तो अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि अब तो वो पत्ते के खड़कने से भी भड़क उठेंगे दो चार दिन दम साधे बैठे रहो उसे छेड़ने का अवसर दो और जैसे ही वो छेड़े तुम अपने पिताश्री के पास एक एक की सौ सौ लगा के कहो मामा श्री मैं तो सोचता हूँ दो चार दिन गुरुकुल जाऊ ही नहीं बस यही भूल न करना क्योंकि यदि वो ये दिखलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं तो तुम भी यही खेल खेलते रहो भांजे साथ आम बहुत मीठे लगते हैं परंतु इन आमों के लिए पेड़ पचाना पड़ेगा अरे दुर्योधन कई दिन हो गए तुमने खीर नहीं खिलाई मुझे तुमसे बात करने के लिए समय नहीं है हम लोग आम खाने के लिए जा रहे हैं अरे पेड़ पर चढ़ने से पहले मेरी पीठ तो खुजा दो हम लोग तेरे दास नहीं है चलो दुशासन अरे मेरी पीठ खुजला देते तो अच्छा होता प्रिय दुर्योधन से कहता हूं तब देखना आम मीठे हैं तुमने ऐसा क्यों किया वत्स भीम क्योंकि मेरी पीठ खुजला रही थी जय पिताश्री ये झूठ बोल रहा है पिताश्री क्या तुम झूठ बोल रहे हो पुत्र भीम जी माता श्री परंतु तुम झूठ क्यों बोल रहे हो पुत्र क्योंकि सत्य जानकर आपको बहुत दुख होगा पुत्र दुर्योधन जी माता श्री यदि भीम ने चपलता भी की थी तो तुमने अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से क्यों नहीं कहा पर वो तो अपने ही भाई का पक्ष लेते बस वो तुम्हारे भी ज्येष्ठ भ्राता है नहीं इस राज परिवार का ज्येष्ठ पुत्र मैं हूँ और उस परिवार का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर पुत्र भीम मेरे निकट आओ भाइयों के मेल जोल से परिवारों की आयु बढ़ती है वत्स वही मिलजुल कर नहीं रहता मुझे पेटू कहकर चिढ़ाता है तो मुझे भी क्रोध आ जाता है एक दिन तो ऐसा हुआ हम लोग अम्बिया तोड़ने गए थे अब बहुत हो गए हम आ जाओ हाँ हाँ आता हूँ देखो इन पर धूल लग गई है अब ऐसा करते हैं तुम यहाँ पर विश्राम करो और हम लोग इन्हें धो के लाते हैं हाँ हाँ ठीक है
आम है आम चलो खाते चलो चलो आम खाते आम खाते वाह कितने स्वादिष्ट आम है वाह तुम भी तो लो भीम भीम हम्म लाओ भाई लाओ ये तो गुटलिया है अरे भी हुआ ऐसा जब हम दो रहे थे तो सारा रस बह गया और गुटलिया रह गई <laughs> चलो <laughs> अब आप ही बताइए माता श्री क्या ये मेल मिलाप के लक्षण हैं? देखो तुम माता कुंती से कुछ मत कहना मैं दुर्योधन को समझा दूंगी आर्यपुत्र दुर्योधन को दोषी ना ठहराओ प्रिय यह तो मेरी छाती में तहकती हुई अग्नि की लपटे हैं जो उसके हृदय तक पहुंच रही हैं। मैंने तो अपनी उस अग्नि को दबाए रखना सीख लिया है परंतु वो तो अभी बालक है उसके सामने नीति और परंपरा का वही राक्षस मुंह फाड़े खड़ा है जो मेरी उच्चाकांक्षाओं को निकल चुका है ये समय या भाग्य मेरे पुत्र के साथ भी वही अन्याय करेगा जो वो मेरे साथ कर चुका है ये प्रश्न दिन रात मुझे एक बिच्छू की भांति डंक मारता रहता है और इस बिच्छू के डर से ना मैं ठीक से सो सकता हूं और ना ही ठीक से जाग पाता हूं एक दिन तो हमें इस प्रश्न का सामना करना ही पड़ेगा गांधारी के हस्तिनापुर का युवराज कौन होगा परंतु आर्य पुत्र यदि ज्येष्ठता देखी जाए तब भी और यदि योग्यता देखी जाए तब भी युवराज तो युधिष्ठिर को ही होना चाहिए तुम इतनी सरलता से यह बात कह गई मुझे राजगद्दी इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि मैं नेत्रहीन था परंतु मेरा दुर्योधन नेत्रहीन नहीं है मेरा दुर्योधन नेत्रहीन नहीं है और अब मैं भी देखता हूं कि विदुर अब नीति का कौन सा पन्ना खोलकर सुनाते हैं हस्तिनापुर आज एक पुरानी झील की तरह है जिसमें शताब्दियों का ठहरा हुआ पानी है जिससे अब दुर्गंध आने लगी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी दलदल में धंसे हैं मेरी आवाज के पांव इसकी राजनीति की दीवारों में लोना लग चुका है और इसकी परंपराओं के वस्त्र चीथड़ों में बदल चुके हैं मेरा दम घुटा जा रहा है मैं धुली धुलाई हवा में सांस लेने के लिए उज्जयिनी जा रहा हूं और जब जान में जान आ जाएगी तो फिर हस्तिनापुर लौट आऊंगा मैंने उज्जयिनी को इसलिए चुना कि नर के रूप में नारायण इन दिनों वही है कारण ये कि यदि नारायण नर के रूप में प्रकट होंगे तो उन्हें मनुष्य बनकर जीना भी पड़ेगा जीवन की भूल भुलैया से निकलकर उन्हें ये दिखलाना भी पड़ेगा कि इस भूल भुलैया से निकला जा सकता है उन्हें वो सारी पीड़ाएं भी झेलनी पड़ेंगी जिन्हें मनुष्य को झेलना पड़ता है उन्हें किसी का पक्ष लेकर ये बतलाना भी पड़ेगा कि पक्ष लेने की मर्यादा क्या है उन्हें किसी का विरोध करके 
ये सिखलाना भी पड़ेगा कि असत्य अत्याचार और अन्याय का विरोध करना मनुष्य का कर्तव्य है अर्थात उन्हें मनुष्य की भांति जीने की शिक्षा भी लेनी पड़ेगी और सीखने के पश्चात गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी क्योंकि नारायण के सिवा ये कौन बता सकता है कि गुरु के प्रति शिष्य का क्या कर्तव्य है इसीलिए तो नारायण ऋषि सांदी पनी के आश्रम में शिक्षा ले रहे हैं जो स्वयं विद्या का सागर है वो विद्या की एक नदी से बहने की सभ्यता सीख रहा है ये दृश्य तो यूं भी देखने योग्य है एको देव सर्वूतेषु गूढ़ सर्व्यापी सर्वूतात्म कर्माध्यक्षूतावास साक्षी चेत केवल निर्गुण मेरी समझ में आज का गुरुवर का श्लोक आया ही नहीं तुम तो ब्राह्मण हो तुम्हें समझा दो ना पंच तत्वों के सहयोग से बने हुए इस चर और अचर जगत में सबके भीतर छुपा हुआ वो एक ही पूज्य परमेश्वर है वही सर्वदाता है प्रकाशक है वो सब में समाया हुआ है सब प्राणियों की आत्मा वही एक परमात्मा है सब कर्मों का वही एक नेता और निर्णायक है उसी की चेतना सब चेतन प्राणियों में है वही केवल है वो निर्गुण है अर्थात सब गुण उसी में निहित हैं। साक्षी को भूल गए तुम वो सबके भाव कर्म और शब्द का साक्षी है चाहे कोई कितना ही अकेला हो वो साक्षी सभी के साथ रहता है सब कुछ देखता है सब कुछ सुनता है कभी कभी तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आती कृष्ण पर तू बातें बड़ी समझदारी की करता है गुरु माता तुम यहाँ बैठे हो कृष्ण और बलराम दोनों ही भूखे होंगे सुदामा और तुम्हारे गुरु की पूजा समाप्ति नहीं होती भूख तो मुझे भी लगी है गुरु माता तुम तो ब्राह्मण हो भूख सह लोगे पर वे दोनों उन दोनों की भली कही आपने कृष्ण तो नंद गांव में माखन चुरा कर खाने के लिए प्रसिद्ध था और वो बलराम भी कुछ कम नहीं थे आप मुझे खिला दीजिए ना मुझसे भूख सही नहीं जाती जब तक कृष्ण नहीं आ जाता खाना वाना नहीं मिलेगा चुप बैठा रहे मैं रसोई में जाके बैठ जाऊँ खाने की सुगंध तो मिलती रहेगी अरे भोजन के पीछे मत भाग मूर्ख भगवान के पीछे भाग इन बच्चों के भोजन के बारे में तो सोचो पूजा आत्मा का भोजन है परंतु शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है या नहीं खलु धर्म साधनम <laughs> चल वत्स मैंने तेरे लिए माखन निकाला है नंद गांव के साथ साथ मेरा माखन भी छूट गया गुरु माता ऐसा क्यों कहते हो कृष्ण मैं यशोदा ना सही पर माँ तो हूँ ममता तो है मुझ में तुरंत हाथ मुंह धो ले तब तक मैं भोजन लगाती हूँ कृष्ण अब इस ब्राह्मण पर कृपा कर और भोजन के लिए चल आहा चलो बस माते बस अरे खाएगा नहीं तो शिक्षा में ध्यान कैसे लगेगा मुझे भूख नहीं है माते भूख नहीं है तो अपनी थाली मेरी और सरका देना चुप मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी अपने कृष्णा को अरे वाह गुरु माता सेवा तो मैं करता हूँ और दुलारा पीछे करती है तो जेष प्रता बनने को किसने कहा था यदि छोटे होते तो ऐसा क्यूँ होता नहीं नहीं मैं बड़ा ही ठीक हूँ अब तुम लोग शीघ्र ही खाना खा सो जाओ कृष्ण और सुदामा जी कल सुबह तड़के ही तुम दोनों को जंगल से लकड़ियाँ चुनने जाना है जो, जो आ गया गुरु मैं भी जंगल में चला जाऊँ गुरु जी नहीं वत्स बलराम कल सुबह तुम्हें खेत में हल चलाना है जो आ गया गुरुदेव
कृष्ण और बलराम की शिक्षा पूरी करने में शीघ्रता दिखलाने की कोई आवश्यकता नहीं है उन दोनों के आ जाने से पुत्र के खो जाने का दुख हल्का हो गया है कृष्ण को कोई रोक नहीं सकता क्यों अरे जब वो यशोदा और नंद के रोक के नहीं रुका तो तुम उसे क्या रोक पाओगे तुम तो गुरु हो तुम्हारा आदेश वो टाल नहीं सकेगा नहीं गुरु मछेरा नहीं होता कि शिष्य को शिक्षा के जाल में फंसा ले और फिर कृष्ण को तो शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं वो तो हर प्रश्न का उत्तर जानता है धूप किसी यांगन में हमेशा के लिए नहीं टिक सकती तुम तो पुत्र के बिछड़ने का दुख जानती हो फिर देवी देवकी की सोचो तो फिर उससे यही गुरु दक्षिणा मांग लीजिए कि वो यहीं रह जाए नहीं ये नहीं हो सकता आप कुछ भी कहो पुत्र के बिना मैंने तो जीना सीख लिया था परंतु कृष्ण के आ जाने से घाव फिर हरा हो गया आप देखते नहीं उसके आने से मेरी रातें कितनी उजाली हो गई हैं मांगे के उजाले में जीने का कोई अर्थ नहीं तुम गुरु माता हो जो दे सकती हो दो परंतु मां को मांगने का कोई अधिकार नहीं मैंने कब कहा कि मुझे उसे कुछ मांगने का अधिकार है परंतु क्या उसे याद करके रोने का अधिकार भी नहीं है मुझे तुम तो जानती ही हो कि वो कौन है देवकी हाँ, जानती हूँ परंतु ये भी जानती हूँ कि वो मेरा पुत्र है ये भी जानती हूँ कि मैंने उसे जन्म देने की पीड़ा सहन की है ये भी जानती हूँ कि उसे जन्म देने के पश्चात मैं उसे ठीक से देख भी ना पाई थी कि आप उसे गोकुल पहुंचाए ये भी जानती हूँ कि जो लॉरी मुझे गानी थी वो यशोदा ने गाई और उसकी चपलता देखकर जो आनंद मुझे मिलना चाहिए था वो आनंद यशोदा को मिला मैं यशोदा की ऋणी हूँ और ना ये ऋण मुझसे उतरेगा और ना ही ये ऋण उतारने की सोच कर मैं यशोदा की ममता का अपमान ही करना चाहूंगी फिर भी तनिक सोची आर्य पुत्र वो जन्म लेते ही गोकुल चला गया वहां से आया तो उच्चैनी चला गया मेरी ममता तो अकेली ही रह गई ना तुम अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करो देवकी वो तुम्हारा पुत्र अवश्य है उसे जन्म देने पर यह संसार तुम्हारा सदैव ऋणी रहेगा परंतु तुम्हारा पुत्र कृष्ण केवल तुम्हारा नहीं है मैंने कब कहा कि उस पर यशोदा का अधिकार मेरे अधिकार से कम है मैं यशोदा की बात नहीं कर रहा हूं देवकी मैं तो संसार की बात कर रहा हूं उस पर सभी का अधिकार है और किसी का नहीं वो सबका है और किसी का नहीं वो तो मीठे पानी का एक सागर है प्यास भर पी लो परंतु सागर पर अधिकार न जमाओ पर देख सो दामा तुझे एक बात कही देती हूँ तू कृष्ण का पूरा ध्यान रखना इसे खाने का ध्यान नहीं रहता है इसीलिए तो तुझे इसके साथ भेज रही हूँ आप मेरे चिंता न करें माते कैसे न करूँ जब तक तुझे कौर बना के न खिलाऊ तू खाता ही नहीं यशोदा मैया ने इसे बिगाड़ दिया है गुरु माता नहीं पुत्र यशोदा ने तो इसे बना दिया है और फिर चपलता तो बालपन की आत्मा है ये तो साक्षात चपलता है गुरु माता तू तो ज्येष्ठ भ्राता है तूने रोका क्यों नहीं 
इसे रोकने की तो आपने भली कही इसे कौन रोक सकता है ये स्वयं रुक जाए तो रुक जाए और लगाई बुझाई का तो ये गुरु है मैं तनिक कुछ कहता तो तुरंत जाके यशोदा मैया से डर देता कि मैया दाऊ मुझे बहुत खी जाता है इसलिए मैंने इसके बीच में बोलना ही छोड़ दिया है माते आप इनका दुखड़ा सुनिए मैं तो चलता हूँ चलो सुधा माँ ये चिड़े की पोटली तो ले जा अरे माते आप ब्राह्मण को बोझा ढोने को कहती है पोटली में ले चलता हूँ इसके चक्कर में मत पड़ना सुधा माँ वरना भूखा ही रह जाएगा तू चलो सुना है नंद में तुम बंसी बजाया करते थे हाँ वहाँ तो मैं और भी बहुत कुछ किया करता था अच्छा तो क्या गैया तुम्हारी बंसी सुनकर चली आया करती थी लकड़िया चुनो लकड़िया वर्षा होने वाली है वर्षा नहीं ये बरसने वाले बादल नहीं एक बार हमको भी सुना देना तेरी बंसी क्या तुम गैया हो बातें मत बना सुना देना क्या गुरुदेव ने तुम्हें ये नहीं बताया की हर कार्य की एक घड़ी होती है तो समझ लो की बंसी बजाने की घड़ी बीत गयी पीछे देखने से मनुष्य का मन भटकता है ब्राह्मण देवता तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आने वाली तभी तो कह रहा हूँ कि लकड़ियाँ चुनो ये लकड़ियाँ चुनने की ही घड़ी है अब चला जाए हाँ। लकड़ियाँ भी बहुत हो चुकी हैं और रात होने वाली है अरे ये तो फंस गए हम लोग अब जब हम लोग नाले तक पहुंचेंगे उसका पार्ट भी चौगुना हो जाएगा और मुझे तो तैरना भी नहीं आता तो पानी रुकने के पश्चात चलेंगे और पानी रुका ही नहीं तो आज नहीं रुकेगा तो कल रुक जाएगा तब क्या सारी रात हम यहीं पड़े रहेंगे जब तुम्हें तैरना ही नहीं आता तब तो ये करना ही पड़ेगा और कोई बाघ या भेड़िया हमें चट कर गया तो, तो किसी पेड़ पर चढ़ रात बिता लेंगे हाँ, ये ठीक है चलो चलो आई वो दोनों नहीं अभी तक तो नहीं आए और ये भयंकर वर्षा तुम चिंता अरे मत गुरु माता कृष्ण है ना वहाँ वो सुदामा को बचा लेगा अरे तू कैसा भाई है बलराम तुझे अपने भाई की चिंता नहीं वो बड़ा समर्थ भाई है गुरु माता वो अपने विषय में चिंता करने ही नहीं देता मैं उसे भली बात जानता हूँ और वो भी आज से नहीं मुझे तो भूख लगी गुरु माता कुछ खाने को मिलता तो जब तक मेरा कृष्ण नहीं लौटता किसी को भोजन वोचन नहीं मिलेगा कृष्ण ओ कृष्ण हाँ डरना मत मैं हूं तेरे साथ यदि तू ना होता तब तो मैं बहुत डरता पेड़ को कस के पकड़े रहना ये समझ लेना कि वो पेड़ नहीं मैं हूं मैं गुरु माता ने तेरा ध्यान रखने को कहा था ना उनसे ये कहना ना भूलना कि मैंने तेरा ध्यान रखा पर तू भी अपना ध्यान रखना पर इस भूख का क्या करूं? चूड़े की पोटली तो मेरे पास है यदि मुझे भूख लगी है तो उसे भी भूख लगी होगी कृष्ण ओ कृष्ण सो मत जाना सो गया तो पेड़ से टपक पड़ेगा अच्छा उसे खिलाए बिना तो खा नहीं सकते पर एक भक्की मारने को खाना थोड़ी कहते हैं अब इस बरसते पानी में उसके पास चिड़े की पोटली लेके कैसे जाऊं भीगने का डर नहीं यदि कोई बाघ या भेड़िया आ जाए तो क्या करूंगा उसके पास पहुंचने का कोई उपाय सोचना पड़ेगा अरे तू सोया तो नहीं नहीं भूख के मारे नींद कैसे आएगी आ? ये भी ठीक है यदि मैं जाके उसे खिलाऊं तो वो तुरंत सो जाएगा और इस समय सोना ठीक नहीं अरे गुरु माता सो जाइए 
शोर कैसे जाओ इस आंधी और पानी में वो ऐसे ही पानी में उसने एक दिन गोवर्धन पर्वत उठा लिया था इसलिए तो कहता हूँ चिंता न कीजिए सो जाइए चेवड़े की पोटली ऊपर ही भूल है क्या हा? वो क्या हुआ कि अनजाने में धीरे धीरे करके मैं सारा चूड़ा खा गया अच्छा किया अगर तू ना खाता तो तू सो जाता और तू सो जाता तो तू गिर जाता अगर मैं खाता तो मैं सो जाता और मैं सो जाता तो मैं गिर जाता पर हाँ मेरा ये चूड़ा तुझ पर उधर रहा अब अधिक मुँह मत लटका भोर होने वाली है लकड़िया उठा और आश्रम चल सब चिंतित होंगे आयुष्मान भव क्या हुआ इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे मुझसे एक भूल हो गई ऋषिवर भूल कैसी भूल गुरु माता ने जो चूड़ा हम दोनों के लिए दिया था वो मैं अकेला ही खा गया ये तो अनर्थ हो गया सुदामा तुमने तो ये समझ लो कि सूर्य पर अपने हृदय के द्वार ही बंद कर लिए अपने भाग्य में दरिद्रता लिखा ली अब तुम्हें वासुदेव कृष्ण बचा लें तो बचा लें क्योंकि ये करके तुम जहां पहुंच चुके हो वहां तक तो मेरा आशीर्वाद भी नहीं जाता परंतु भूल करके जो तुमने उसे स्वीकार किया है उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें क्षमा करें चल तुझे गुरु माता बुला रही है तो क्या तूने बता दिया मैं क्यों बता था मित्रों की बात तो मित्रों में रहनी चाहिए गुरुदेव ने भी कहा था कि अच्छा मित्र भगवान का वरदान होता है तो भला मैं मुट्ठी पर चिवड़े के लिए तुझ जैसे मित्र को कैसे गवा सकता हूँ चल गुरु माता तुझसे अति प्रसन्न है तेरे लिए खीर बनाई है खीर खाकर हम खेलने चलेंगे ये देख हमारे लिए गुरु माता ने कितनी अच्छी गेंद बनाई है क्या बात है क्या हुआ बालको क्या कोई बालक कुएं में गिर गया है आयुष्मान भवा तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया हमारी गेंद गिर गई है जब तुम राजपुत्रों से एक साधारण सी गेंद की रक्षा नहीं हो सकी तो इस भूमंडल की रक्षा कैसे करोगे गेंद और भूमंडल में बहुत बड़ा अंतर है भूदेव क्या आप हमारी गेंद को ऐसे निकालने में सहायता की कृपा करेंगे भूदेव अवश्य तुम लोग कुछ सरकंडे तोड़ लाओ जो, जो आ गया भूदेव ये 
मुझे अर्जुन क्या आज तूने फिर भीम की खीर खा ली हाँ। <laughs> अच्छा पहले मेरी गोदी में बैठ अच्छा बताओ बात क्या है हम लोग गेंद खेल रहे थे हमारी गेंद कुंवर में गिर पड़ी अच्छा हमने बहुत प्रयत्न किए परंतु हम सफल नहीं हुए तो इस बात पर भीम और दुर्योधन में झगड़ा हो गया नहीं पितामह नहीं झगड़ा तो प्रतिदिन होता ही रहता है पूरी कथा तो सुनिए सुनाइए अब गेंद तो हमसे निकाली नहीं जा रही थी तो पीछे से किसी ने कहा क्या कोई बालक कुएं में गिर पड़ा है अच्छा हमने पलट कर देखा श्वेत वस्त्र पहने हुए एक लंबे चौड़े ब्राह्मण खड़े हुए हैं अच्छा हमने कहा कि हमारी गेंद कुएं में गिर पड़ी है तो वे बोले यदि तुम राजपूत्रों से एक गेल की रक्षा ना हो पाई तो तुम भूमंडल की रक्षा क्या कर पाओगे फिर पता है पितामह उन्होंने क्या किया ओ, मेरे वच, जब तक तुम बतलाओगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा उन्होंने कहा सरकंडे ले आओ तो हम सरकंडे ले आए फिर उन्होंने एक के पश्चात एक सरकंडा कुएं में फेंका तो सारे सरकंडे जुड़ गए और गेंद बाहर आ गई गेंद बाहर आ गई जी सरकंडों से जी हाँ और ये महापुरुष है कहा मैं तो उन्हें वही कुएं के पास छोड़कर आपको ये बताने आ गया ये आप प्रणाम किसे कर रहे पिता महा गुरुवर द्रोणाचार्य को वत्स आओ मेरे साथ प्रणाम आचार्य वर आपके आने से हस्तिनापुर के भाग्य जाग उठे आचार्य वर केवल नरेश की ओर से गंगा पुत्र क्या भार्गव शिष्य भीष्म को मेरा आना मेरा यह कर्तव्य था आचार्य कि पहले मैं अपने नरेश की ओर से आपका स्वागत करूं और यदि वो ये कहते कि द्रोण को हस्तिनापुर ना आने दो तब आप क्या करते गंगा पुत्र इस प्रश्न का उत्तर तो आप जानते हैं आचार्य द्रोण के हृदय में आपका स्वागत है गंगा पुत्र भीष्म कृपाचार्य कैसे हैं? क्या आपकी उनसे भेंट नहीं हुई वो आपको और कृपि को दोनों को लाने के लिए ही गए हुए हैं मुझे यहां लाने के लिए वो क्यों कुलगुरु होने के नाते उनके दायित्व तो बहुत बढ़ गए हैं और इसी कारण से वो बालकों की शिक्षा पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उन्होंने ही ये प्रस्ताव रखा कि यदि इस कार्य के लिए आपको आमंत्रित किया जाए तो बहुत उचित होगा मुझे आशा है कि आप इन बालकों का गुरु बनना स्वीकार करके गुरु राज घराने का मान बढ़ा हाँ वो बस आचार्य को गंधार कुमार शकुनी का प्रणाम ये एक तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए इसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं आचार्य गुरु दक्षिणा में शिक्षा की समाप्ति के पश्चात ही लूंगा गंधार कुमार क्षमा चाहता हूं आचार्य शिक्षा स्वर्ण मुद्राओं से नहीं तोली जाती राजकुमार शकुनी गुरु और शिष्य में तो
भगवान और भक्त का संबंध होना चाहिए गुरुकुल गुरुकुल के प्रमुख विद्या बुद्धि निधान सदगुण को ही सुलभ है सदगुण की पहचान सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत महा